இவாஞ்சலிஸ் போல் பாலபாஸ்கரன் கொடுக்கும் சிலுவையின் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் யாவரையும் இச்செய்தி மூலமாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்தவனுடைய கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் உங்கள் அனைவரோடும்இவாஞ்சலிஸ்டு எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷத்தை அளிக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கர்த்தருடைய வேத வார்த்தை என சொல்லப்படும் பொழுது அது எந்த காலத்திலும் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றியே பிரகடனப்படுத்துகிறது என்ற உண்மையை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனபடியினால்தான் பவுல அப்போசிலர் நாங்களோ சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறோம் என கூறியிருந்தார் அப்போ சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துதான் சுவிசேஷம் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது நாம் வேத வார்த்தைக்கு போவோம் டோமர் எட்டு பதினாறு மிக முக்கியமான ஒரு வார்த்தை நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாயிருக்கிறோம் என்று ஆவியானவர் தாமே நம்முடைய ஆவியுடனே கூட சாட்சி கொடுக்கிறார் மறுபடியும் வாசிக்கிறேன் டோமர் எட்டு பதினாறு நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாயிருக்கிறோம் என்று ஆவியானவர் தாமே நம்முடைய ஆவியுடனே கூட சாட்சி கொடுக்கிறார் இந்த வேத வார்த்தைக்கு நான் தெரிந்து கொண்ட தலையங்கம் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளென ஆவியானவர் சாட்சி கொடுக்கிறார் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளென ஆவியானவர் சாட்சி கொடுக்கிறார் இப்போ இந்த வேத வாக்கியத்தை பார்க்கும் பொழுது நம்ம அது என்று சொன்னால் பரிசுத்த ஆவி டோமர் எட்டு ஒன்றில் இருந்து எட்டு பதினாறு வரையும் ஏதோ ஒவ்வொரு வேத பாக்கியங்களிலையும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஈடுபாடு இருக்கிறத நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது இப்பொழுது மனுஷனுடைய ச ஆவியோடு எப்படி பரிசுத்த ஆவியானவர் சாட்சி கொடுக்கிறார் என்ற விவரம் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ ஆருக்கு அவர் சாட்சி கொடுக்கிறார் என்று சொன்னால் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குத்தான் அப்படி செய்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இது பற்றி விவரமாக அறிந்து கொள்வதற்கு ஏதுவாக இப்பொழுது நாங்கள் ஜெபத்திற்கு கடந்து செல்லுவோம் அருமையானங்கள் பிதாவே மொக்கு சோஸ்திரம் பரலோகத்தின் தேவனே மொக்கு சோஸ்திரம் உம்முடைய குமாரன் ஜேசு கிறிஸ்துவை பலியாக சிலுவையிலே ஒப்பு கொடுத்து அவருடைய விலையேறப்பட்ட இரத்தத்தினால் தேவரே நிறங்களை மீட்டு கொண்டீர் அதற்காக உமா கண்டண்டைக்கும் சோஸ்திரம் உம்முடைய குமாரன் ஜேசு கிறிஸ்துவோடு எங்களை இணைத்து அவருடைய மரணத்துக்குள்ள எங்களை இணைத்து அவரோடு எங்களை அடக்கம் செய்து அவருடைய உயிர் தழுதலில் எங்களை இணைத்தீர் அதற்காக அண்டண்டைக்கும் சோஸ்திரம் அவரில் பிழைத்திருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை தேவரீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர் அதற்காக அண்டண்டைக்கும் சோஸ்திரம் புதிதான ஜீவ எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர் அதற்காக மக்கண்டண்டைக்கும் சோஸ்திரம் நித்திய ஜீவனை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர் அதற்காக அண்டண்டைக்கும் சோஸ்திரம் இந்த நேரத்தில் அருமையான பிதாவு இதனை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் என் சகோதர சகோதரிகள் நண்பர்கள் எல்லோரையும் தவறில் ஆசீர்வதித்து அபிஷேகித்து அவர்களுக்கு பிரகாசமான மனக்கண்களை கொடுத்து உம்முடைய வேத வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுத்தருள வேணும் என்றும் அதே நேரம் அடியே நேம் அபிஷேகித்து உம்முடைய வேத வார்த்தைகளை நிதானமாக போதிக்கத்தக்கதாக உம்முடைய பரிசு தாவியானவர் தாமே முன்னொன்று போதனையை செய்ய வேணும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவன் நாமத்தினால் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் ஹலுலூயா 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 Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 
அப்போ நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என பரிசுத்த ஆவியானவர் பவுல போஸ்தலர் மூலம் கூறியிருப்பதை பார்த்தால் இப்பொழுதே நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என நிகழ்காலத்தின் அர்த்தம் படத்தக்கதாக கூறியிருக்கிறார் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதனுடைய அர்த்தம் பரிசுத்த ஆவியானவர் பவுலா போஸ்தலரை ஏவி இப்பொழுதே இப்பொழுதே நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறீர்கள் என்று தெளிவாக கூறியிருக்கிறார் இந்த சாட்சி ஒரு தத்துவ அறிவோ அல்லது கர்த்தரோடு ஒரு தனிப்பட்ட அனுபவமோ இல்லை என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ கர்த்தரோடு தனிப்பட்ட அனுபவம் வந்து நமக்கு தேவையானதுண்டு அப்போ கர்த்தரோடு தனிப்பட்ட அனுபவத்தை அதுவும் வேத வார்த்தையின் அடிப்படையில் ஏற்பட்ட அனுபவத்தை நாம் குறைத்து மதிப்பிடுவதற்கு இல்லை ஆயினும் நம்முடைய பரிசுத்த நம்முடைய ஆவியோடு நம்முடைய சொந்த ஆவியோடு பரிசுத்த ஆவியானவர் சாட்சி கொடுப்பது எல்லாவற்றிலும் மேலானது என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அது வேத வசனத்திலும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்போ பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய ஆவியோட அவர் சாட்சி கொடுக்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் அது வேத வசனத்திலும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற அப்போ தனிப்பட்ட கர்த்தரோடு தனிப்பட்ட அனுபவத்தை விட பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய ஆவியோடு சாட்சி கொடுக்கிறது அதை விட மேலானது என்பதை நாம் மறந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் வேதத்தில் ரோமர் எட்டு பதினாறில் அது பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நாம் மறந்து கொள்ள வேண்டும் அது ஒன்றே பரிசுத்த ஆவியானவருடைய தொடர்ச்சியான பிரசன்னம் நம்மில் உண்டு என சாட்சி பகர்கின்றது மறுபடியும் சொல்கிறேன் அப்போ பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய ஆவியோட சாட்சி பகருவதாக இருந்தால் அது ஒன்றே பரிசுத்த ஆவியானவருடைய தொடர்ச்சியான பிரசன்னம் நம்மில் உண்டு என சாட்சி பகர்கின்றது அந்த பிரசன்னம் அனுபவத்தின் மேல் அனுபவத்தை நமக்கு அளிக்கிறது விசுவாசத்தின் மேல் விசுவாசத்தை நமக்கு உறுதிப்படுத்துகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ நம்முடைய ஆவியோடு பரிசுத்த ஆவி சாட்சி பகர்வதன் மூலம் அவர் நம்முடைய தேற்றரவாளனாக நம்மோடு இருந்து நம்மை தேற்றி நமது பலவீனங்களில் உதவி செய்கிறார் என்ற உண்மையை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ளணும் கிறிஸ்தவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய சில முக்கியமான விஷயங்களை நான் சொல்ல போகிறேன் அப்போ நம்முடைய ஆவியோடு பரிசுத்த ஆவி சாட்சி பகர்வதன் மூலம் அவர் நம்முடைய தேற்றரவாளனாக நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை தேற்றி நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவி செய்கிறார் என்பதை நாம் மறந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய தேற்றரவாளன யோவான் பதினாலு இருபத்தி ஆறில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் இடவிடாமல் தேற்றி நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவி செய்கிறார் என்ற உண்மையை நாம் மறந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக நாம் ஏற்றபடி வேண்டி கொள்ள வேண்டியது இன்னதென்று அறியாமல் இருக்கிறபடியினால் நம்முடைய தேவைகள் எல்லாவற்றிற்கும் நாம் தொடர்ச்சியாக தேவனிடத்தில் எவம் பண்ணி அவரிடத்தில் பெற்று கொள்ள வேணும் என்பதே எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது ஆனால் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நாங்கள் ஜபம் பண்ணுறோமோ என்பது நமக்கு தெரியாது ஆனபடியால் ஏன்னா தேவனுடைய சித்தத்தின்படி ஜபம் பண்ணாவிட்டால் நாம் பெற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் நாம் வேண்டி கொண்டதை பெற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் ஆனபடியினால் நாம் ஏற்றபடி வேண்டி கொள்ள வேண்டியது என்னதென்று அறியாமல் இருக்கிறபடியினால் 
பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் என்று சொல்லி ரோமர் எட்டு இருபத்தி ஆறில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டுமல்ல ஆவியானவர் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி பரிசுத்த வான்களுக்கு ஆக வேண்டுதல் செய்கிறபடியால் இருதயங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிறவர் ஆவியின் சிந்தை என்னதென்று அறிவார் என்று டோமர் எட்டு இருபத்தி ஏழில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ பரிசுத்த ஆவியானவருடைய உதவி எண்ணற்ற உதவி நமக்கு தரப்படுகிறது நாமோ வேண்டி கொள்ள வேண்டியது என்னதென்று அறியாமல் இருக்கிறோம் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி கேட்க வேண்டியது அதுதான் தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பு ஆனால் நாம் தேவனுடைய சித்தம் என்ன என்பதை அறியாமல் இருக்கிறோம் அப்போ இந்த நேரத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுக்களோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் என்று டோமர் எட்டு இருபத்தாறில் சொல்ல பட்டிருக்கிறது டோமர் எட்டு இருபத்தேழுல அவர் இருதயங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிறவர் ஆவியின் சிந்தை என்னதென்று அறிவார் என்று தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்தது அவர் நம்முடைய பாவத்தை கண்டித்து உணர்த்துகிறார் அவர் நம்முடைய பாவத்தை கண்டித்து உணர்த்துகிறார் என்ற உண்மையை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒருவரே பாவத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலையை தருகிறவர் அப்போ தற்செயலாக நாம் பாவத்தை செய்யும் பொழுது அந்த பாவத்தை நமக்கு கண்டித்து அவர் உணர்த்துகிறவர் என்று சொல்லி யோவான் பதினாறு எட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த உலகத்திற்கு சாட்சியாக நம்ம நிறுத்துகிறார் உலகம் தேவனை அறியாததாக இருக்கிறது அப்போ தேவனை அறிந்து கொள்வது எப்பது எப்படி தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருந்து கொள்வது எப்படி என்று சொல்லி நம்மை இந்த உலகத்திற்கு சாட்சியாக நிறுத்துகிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ற உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் துரதிருஷ்டவசமாக அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் தம்மோடு தேவன் பேசுவதில்லை என்று கூறுகிறார்கள் ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்தபடி திரும்பவும் பயப்படுவதற்கு நீங்கள் அடிமைத்தனத்தின் ஆவிய பொறாமல் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடுகிற புத்திர சுவீகாரத்தின் ஆவியை பெற்றுக்கொண்டீர்கள் என உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார் டோமர் எட்டு பதினஞ்சில் இதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக அவர் தொடர்ச்சியாக நம்முடைய ஆவியோடு பேசுகிறார் என்பதை உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார் இப்போ மிக முக்கியமான விஷயம் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் வாசம் செய்ய வந்த காலத்தில் இருந்து அவர் தன்னுடைய அலுவல்களை தொடர்ச்சியாக செய்த வண்ணமாக இருக்கிறார் அது என்ன தன்னுடைய அலுவல்கள் என்று சொன்னால் ஒரே ஒரு நோக்கத்துக்காகவே நம்முடைய இருதயத்தில் வந்து அவர் வாசம் செய்கிறார் அந்த நோக்கம் என்ன கிறிஸ்துவின் சாயலில் நம்ம மாற்ற வேணும் என்பதற்காகவே நம்முடைய இருதயத்தில் வந்து அவர் வாசம் செய்கிறார் அப்போ அதனை ஒரு ஒழுங்கான முறையில் ஒரு சிஸ்டமெட்டிக்கலாக அவர் செய்து கொண்டு போகிறார் என்பதை நாம் மறந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படியானால் தற்போதைய கிறிஸ்தவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் தம்மோடு பேசுவதில்லை என கூறுவதன் அர்த்தம் என்ன அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் அந்த மாதிரி சொல்கிறார்கள் தேவன் என்னோடு பேசுவதில்லை பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னோடு பேசுவதில்லை என்று கூறுகிறார்கள் அப்போ அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் சுருக்கமாக அவர்கள் கிறிஸ்துவ பற்றும் விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்கவில்லை அவர்கள் சபைகளுக்கு செல்கிறார்கள் ஆராதனையில் அவர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள் நற்கிரியகளை அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் செய்கிறார்கள் ஆனால் அவரை பற்றும் கிறிஸ்துவ பற்றும் விசுவாசத்திலே அவர்கள் இல்லை 
அவர்கள் மறுபிறப்பு பெறவும் இல்லை அப்போ மறுபிறப்பு பெறவும் இல்லை அந்த விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்கவும் இல்லை அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களோடு பேச போகிறதில்லை ஏனென்றால் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களோடு தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசுகிறார் இப்போ அதை நாம் அப்போ இதனுடைய அந்த வேத பாக்கியத்தின் கவனமாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் அவர்கள் மறுபிறப்பு பெறவும் இல்லை என்று நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் சபைகளிலே இருக்கிறவர்கள் மறுபிறப்பு பெறாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் ரட்சிப்பை பெறாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் அந்த விசுவாசத்தில் நிலைத்திராதவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மறுபிறப்பு பெறவில்லை என்று சொன்னால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அவர்கள் காண முடியாது அந்த ராஜ்யத்துக்குள்ளே அவர்கள் பிரவேசிக்க முடியாது என்று சொல்லி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து யோவான் மூன்று மூன்றிலும் யோவான் மூன்று அஞ்சிலும் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ தே மறுபிறப்பு பெறாத கிறிஸ்தவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டார்கள் அதற்குள் பிரவேசிக்கிறதும் இல்லை என்று சொன்னால் பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்படி தங்களோடு பேசுகிறார் என்று சொல்லி அவர்கள் சொல்ல முடியும் அப்போ இதை வேத பாக்கியத்தில் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறது என்ன உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறது மறுபிறப்பு பெறாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அவர்கள் காண்பதும் இல்லை அந்த ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிப்பதும் இல்லை என்று வேத வாக்கியத்தில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இப்படி இருக்க மறுபிறப்பு பெற்ற கிறிஸ்தவர்களும் ஆவியானவர் பேசுகிறதே அவ்வளவாக கவனம் செலுத்துவதில்லை மறுபடியும் சொல்கிறேன் அப்போ சர்ச்சிக்கப்படாதவர்கள் மறுபிறப்பு பெறாதவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசுகிறத அறியார்கள் ஆனால் அடுத்த பிரச்சனை மறுபிறப்பு பெற்ற கிறிஸ்தவர்களும் பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசுகிறத பற்றி அவ்வளவாக அவர்கள் கவனம் செலுத்துவதில்லை அவர்களுக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்துகிறது பரிசுத்த ஆவியானவர் நிச்சயமாக அதுவும் அடிக்கடி நம்மோடு நம்முடைய ஆவியோடு அவர் பேசுகிறார் என்ற உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு உள்ளுக்குள் இருந்து நம்முடைய ஆவியோடு அடிக்கடி பேசுகிறார் என்றதை நாம் மறந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போஸ்தலர் பதிமூன்று ரெண்டுலேயும் இருபத்தி ஒன்று பதினொன்றுலேயும் அவர் பேசின விதம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அவரே நம்மில் வாசமாயிருக்கிறார் இது பற்றி கிறிஸ்தவர்கள் அறியாதிருக்கிறபடியினால் பவுல போஸ்தலர் கொருந்திய கிறிஸ்தவர்களை நோக்கி அப்போ சட்சிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களுடைய இருதயத்தில் பரிசுத்தாவியானவர் வாசம் செய்கிறார் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அநேகமான ரட்சிக்கப்பட்ட மறுபிறப்பு பெற்ற கிறிஸ்தவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் தங்களுடைய இருதயத்தில் வாசம் செய்கிறார் என்ற உண்மையை அறியாதிருக்கிறார்கள் அப்போ அறியாதிருந்தால் பரிசுத்த ஆவியானவர் தங்களுடைய ஆவியோடு பேசுகிறார் என்பதை எப்படி அவர்கள் அறிவார்கள் ஆனபடியால் தான் பவுல போஸ்தலர் ஒன்று பொருந்தியர் மூன்று பதினாறு பதினாலில் ஒரு மிக முக்கியமான வேத பாக்கியத்தை சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருக்கிறார் என்றும் அறியாதிருக்கிறீர்களா அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் அறியாதிருக்கிறபடினால் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் பவுல அப்போஸ்தலரை ஏவி இந்த விதமாக சொல்ல சொல்லியிருக்கிறார் 
அப்போ நீங்கள் அறிந்திருக்க வேணும் மறுபிறப்பு பெற்ற கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தால் நீங்கள் ஆலயமாக இருக்கிறீர்கள் ஆலயமாக இருந்தால் ஆலயத்தில் தேவன் இருக்க வேணும் அப்போ நீங்கள் ஆலயமாக இருக்கிறீர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள் வாசம் செய்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறியாமல் இருக்கிறீர்களா என்று சொல்லி பவுல போஸ்டர் கேட்கிறார் இப்போ இந்த பதினேழாவது வசனத்தில் ஒன்று குருந்தியர் மூன்று பதினாலில் ஒருவன் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுத்தால் அவனை தேவன் கெடுப்பார் அப்போ அந்த அறியாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன என்று சொன்னால் அந்த ரசிக்கப்பட்டவன் அந்த மறுபிறப்பு பெற்றவன் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுக்கிறான் தேவனுடைய ஆலயம் பரிசுத்தமாக இருக்கிறது நீங்களே அந்த ஆலயம் என கூறியிருப்பதை நாம் கவனத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் மறுபிறப்பு பெற்ற சகல கிறிஸ்தவர்களை நீங்களே அந்த ஆலயம் அந்த ஆலயத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார் என்பதை அறியாமல் இருக்கிறீர்களா ஆலயத்தை கெடுத்தால் தேவன் உங்களை கெடுப்பார் என்று சொல்லி தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒன்று கருந்தியர் மூன்று பதினாறு பதினாலுல அப்போ அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் இந்த உண்மையை அறியாதிருக்கிறபடியினால் பரிசுத்த ஆவியானவர் தங்களுடைய ஆவியோடு பேசுகிறார் என்பதையும் அவர்கள் அறியாமல் அறியாமல் இருக்கிறார்கள் அப்போ ஒன்று கருந்தியர் மூன்று பதினாறு பதினேழு சரியான முறையில் அறிந்தால் அந்த சிந்தனை இந்த வேத பாக்கியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு விசுவாசிக்கு தேவ பயத்தை உண்டாக்க வேண்டும் தேவ பயத்தை உண்டாக்க வேண்டும் தன்னிடத்தில் தன்னுடைய இருதயத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் வாசம் செய்கிறார் என்று சொன்னால் அதை நடுக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் அப்படி அநேகமான கிறிஸ்தவர்களுக்கு நடுக்கம் ஏற்படுகிறதாக இல்லை அவர்கள் அதை பொருட்படுத்துவதாகவும் இல்லை அப்போ அதனுடைய அர்த்தம் என்ன பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசுகிறதை அவர்கள் கேட்காமல் இருக்கிறார்கள் தங்களுடைய ஆவியோடு பேசுகிறார் என்பதை அறியாமல் இருக்கிறார்கள் தங்களுடைய இருதயத்தில் வாசம் செய்கிறார் என்பதை அறியாமல் இருக்கிறார்கள் தாங்கள் ஆலயமாக இருக்கிறார்கள் என்பதை அறியாமல் இருக்கிறார்கள் ஆனபடியால் இந்த வேத பாக்கியத்தின் பொருளை சற்று விவரமாக அறிந்து கொள்வது நமக்கு பிரயோசனமாக இருக்கும் அப்போ ஒன்று குருந்தியர் மூன்று பதினாறு பதினேழு ஒவ்வொரு வசனமாக நாங்கள் இப்பொழுது பார்த்து கொள்வோம் நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறீர்கள் என்றும் நம்முடைய இருதயத்தில் தட்சிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுடைய இருதயத்திலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் தங்குகிறார் அவர் தங்குகிறபடியினால் நீங்கள் ஆலயம் என அழைக்கப்படுகிறீர்கள் நீங்கள் தே தட்சிக்கப்பட்ட மறுபிறப்பு பெற்ற ஒவ்வொரு மனுஷனும் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவனுடைய இருதயத்தில் இருக்கிறபடியால் அவன் ஆலயம் என்று அழைக்கப்படுகிறான் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாக இருக்கிறார் என்றும் மறுபிறப்பு பெற்ற விசுவாசியில் அவர் நிரந்தர வசிப்பிடத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் அப்போ அவர் வந்தது என்ன காரணத்துக்காக என்று சொன்னால் வந்துட்டு உடனே போகிறதற்காக அல்ல இருதயத்தில் வாசம் செய்து நிரந்தரமாக சதா காலத்துக்கும் வாசம் செய்யவே பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் வந்திருக்கிறார் என்ற உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருக்கிறார் என்றும் அறியாதிருக்கிறீர்களா அநேக கிறிஸ்தவர்கள் அறியாதிருக்கிறார்கள் இந்த மிக முக்கியமான புனிதமான இந்த பிரசன்னத்தை அறியாமல் அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனபடியால் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் அறியாமல் இருக்கிறீர்களா நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாக இருக்கிறார் என்றும் அறியாதிருக்கிறீர்களா ஒருவன் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுத்தால் 
அப்போ என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கன்று சொல்லியக்க அப்போ அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுக்கிறபடியால் அப்போ என்ன மாதிரி அவர்கள் கெடுக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் நம்முடைய சரீரம் ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் நம்முடைய சரீரம் ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் இதனுடைய பொருள் நம்முடைய விசுவாசத்தின் குறிக்கோள் நம்முடைய விசுவாசத்தின் குறிக்கோள் கிறிஸ்துவின் சிலுவையில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் இதன் நிமித்தம் நாம் பரிசுத்தமாக இருக்கிறோம் என்று சொல்லி ரோமர் பன்னிரெண்டு ஒன்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் ஜீவ பலியாக நம்முடைய சரீரத்தை ஒப்பு கொடுக்க விட்டால் நாம் நம்முடைய ஆலயத்தை கெடுக்கிறோம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனிடத்திலையும் எதிர்பார்க்கிறது என்ன நீங்கள் உங்களுடைய ஆலயத்தை கெடுக்காத படிக்கு உங்களுடைய சரீர சரீரத்தை ஜீவ பலியாக சரீரத்தை ஜீவ பலியாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுங்கள் அப்படி ஒப்பு கொடுக்க விட்டால் நாமே நம்முடைய ஆலயத்தை கெடுக்கிறோம் என்பதை ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ சொல்லப்பட்டு கிடக்க அவனை தேவன் கெடுப்பார் அப்போ தன்னுடைய சரீரத்தை ஜீவ பலியாக அவன் ஒப்பு கொடுக்கவில்லையா இருந்தால் அவன் தன்னை கெடுக்கிறான் அவனை தேவன் கெடுப்பார் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டு கிடக்கு அப்போ தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட வழியில் அவன் செயற்படாவிட்டான் மறுபிறப்பு பெற்ற கிறிஸ்தவன் தேவனால நியமிக்கப்பட்ட வழியில் செயற்படாவிட்டால் அவன் சாத்தான வரவேற்கிறான் அப்ப சாத்தான வரவேற்கும் பொழுது அதன் முடிவு அவன் அழிவில் போய் முடியும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதனைத்தான் தேவன் சொல்லியிருக்கிறார் அவனை தேவன் கெடுப்பார் அப்போ கிறிஸ்துவின் சிலுவையே அந்த வழி அப்போ கிறிஸ்துவையும் அவர் சிலுவையில் நிறைவேற்றியதையும் தொடர்ந்து விசுவாசித்து அந்த விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்கவில்லையா இருந்தால் ஒரு மனுஷன் அதாவது டட்சிக்கப்பட்ட மனுஷன் சா சாத்தான வரவேற்கிறான் இதனுடைய முடிவு அழிவில் அழிவில் போய் முடியும் என்றதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவனுடைய ஆலயம் பரிசுத்தமாயிருக்கிறது நீங்களே அந்த ஆலயம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் நாம் கிறிஸ்துவில் இருப்பதனால் விசுவாசத்தின் மூலம் கிறிஸ்துவுக்குள் இருப்பதனால் நாம் பரிசுத்தமாக இருக்கிறோம் பரிசுத்தாவின் தொடர் செயற்பாடுகளினால் நாம் பரிசுத்தமாக்கப்படுத்துகிறோம் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறோம் பரிசுத்தாவியானவர் தொடர்ந்து வல்லமையாக செயற்படுவதற்கு நம்முடைய விசுவாசம் எந்த காலத்திலும் கிறிஸ்துவின் சிலுவையில் இருக்க வேண்டும் என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் எதிர்பார்க்கிறார் அப்பொழுது பரிசுத்தம் சாத்தியமாகிறது அப்பொழுது சகலதும் சாத்தியமாகிறது என்ற உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவருடைய தொடர்ச்சியான செயற்பாடுகளினால் நாம் தொடர்ந்து பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவர் தொடர்ந்து வல்லமையாக செயற்படுவதற்கு நம்முடைய விசுவாசம் கிறிஸ்துவிலும் அவர் சிலுவை நிறைவேற்றியதிலும் நிலைத்திருக்கும் பொழுதே பரிசுத்தமாகுதல் சாத்தியமாகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது நேரம் சமீபமாகிவிட்டது இதை நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் என் சகோதர சகோதரிகள் எல்லோரையும் நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் கத்தருடைய கிருவையும் அவருடைய இரக்கமும் அவர்களுக்கு தாராளமாக கிடைப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தில் பரிசுத்த பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் ஹாலு லூயா இந்த சிலுவையின் செய்தியை கேட்பவர்கள் அதன் ஆவிக்குரிய பலனை பூரணமாக அடைய வேண்டும் என்பதே நம்முடைய பிரார்த்தனையாகும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் 647-465-1224 மூலமும் இமெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் பால் பாலபாஸ்கரன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மூலமும் தொடர்பு கொள்ளலாம்